哈喽，朋友们，大家好，我是老狼。又是下雨的一天，好多活又干不了了。本来是买了板子，今天准备呃做床和柜子的，但是做不上了。空调外机因为下雨也没装上，呃，因为为什么没装呢？也是因为螺丝，螺丝没买到。呃，带那个螺丝当时拧到那个那什么上了，拧到那个控制器上了。然后没办法，又去买了几个螺丝，在这附近很有意思。嗯、这边卖螺丝的，全卖双号，四的、六的、八的。而那接线螺丝是五个的，买不到五个的螺丝。今天找了好几家，强把火的买了到五的螺丝，但是螺丝太长，接线的螺丝大概不到一公分，就是八毫米左右就够了。但是我们买的是只有这种两毫米，呃，不是八毫米，就那个，呃，对，八毫米。这买的是两厘米的螺丝，没办法，只能是锯，只能把它锯掉了，然后才能拧。也没有没买到那种钢制的锯条，不行就用角磨机磨吧。哎呀，这种原来的。呃，镀上铬是镀的锌呢，这个应该是镀锌的螺膜，这个适合拧线，把它卸下来放到这边，嗯，然后买的这个螺母，这种，给它再拧回去，这个长一点，不影响它使用。嗯、这么切的螺丝能不能切断呢？试一下啊。修动啊，车上已经有电了，用车上电呢。电、哦、车上带个螺丝母，就为了卸的，卸的时候。它能扣，能把扣给拧回来，相当于丝锥一样，你背下扣。哦，来，螺丝，做好了。这个管还是没有接的。然后我看见有人跟我说了，说这个管比较低，排水管。到时候我会把它往下抠一点，把排水管放到下边。确实是这个，我比比划的时候吧，因为就是出落比划，没成想这个排水管在这儿，所以说这块有点低。把排水管要往下降一点，单独降一点，降到这块儿，那排水就能出去了。呃，这个意见提的好，这很多人确实是很仔细啊。这我给他安装的时候，大伙儿就是很用功的在看。这项我改正了啊，确实是这块安的比较高，这个出水口和这个这个出水口和这管儿比它高了，靠自流这块会呃存一定的水，水出不出去，到时候一走车的时候，这里边会出出现水漫金山。然后我把这个到时候把往下开一点口，开点口之后把这个水管往下捞。我知道兔子，呃，五千块钱买个大货车，今天我揭秘一下，他是首付五千，嗯，他根本就不是五千，我以为是五千，我被他骗这么骗这么多这么多集了。我一直说我五千块钱提的大货车，没有说买。我也被他们骗了好几集了。我都说，今昨天才告诉我四万全款五千块钱首付啊，因为没有钱，所以只能先付五千块钱。所以说他们骗人，包括我也是被骗，我也是被骗的受害者。我一开始以为他是五千块钱买的啊，所以说这个车不是五千，别这别找我问那个说呀，狼哥五千在哪买的？我也买一个。我也是问他们是这么问的，我说在哪买的五千？我也去买一个改。他说哪有五千？我首付五千。嗯。后来不开玩笑，这个车今天我要阴雨连着下两天雨了，今天小一点，板材买回来了，我准备今天把床坐上，然后我的空调外机现在也没什么雨了，我就把它装上。因为在地上放着，早晚会丢东西。螺丝昨天都买回来了，然后我一会儿都给拧上。大头说：“这个编编织条他负责换。哎”他这他人人人这不是有那个什么吗？不用打不用打眼吗？还有眼那你要能对准，你就啥？你对呗。先把压缩机子线给它接上。这上的字儿我已经看不见了，我准备用手机拍个照片，看看上面这个字儿什么字儿。蓝的是 W V U， 
，啊，照清楚了。从照片上可以看，黑色是 U， 红色的是 V， 另外一根红是 W， 也就是蓝头是 W。哎，咱直接给它接上。这是哪一款车？这是？哦，这比叉八好，这个比叉八好。原来叉六本来就是不改装这个也好看，哎呀，太帅了这个，这防火机喷，我去！我之前的时候，我出去玩我就是开这个了。这二点几的？啊？这二点几的？二点八的。哦，二点八的。但是它发动机没有你那款好。卡门斯的吗？啊，卡门斯的吗？二点八不是卡门斯的吗？都是卡门斯的，是那个是高高腰，那个那个那个叫什么？我那个我是零的，哦，我我是零的。蓝色的，看这台车里严重的朋克风格，这这开关全全是这种。对，对讲机在这里头呢。这种好修，如果搞成这种面板，好看是好看，不好修你懂吗？<笑>我就喜欢这样子。你这车一共一张是自己修，这要是上外边找电路修，他当时就懵了。对啊，我经常开电路过去、嗯，我靠，你这些路没办法弄，搞不了，搞不了。哎，这是可以拆卸的吧？啊，这可以拆吗？啊，这个不可以开。啊，不能不能拆。对。啊，那你看这这个就是压缩机吗？啊啊。开压缩机，然后这个是开风扇。哎，室内空调就这样子。多少度电？十度电。哇，就装后边了，装这底下了啊！对，这都放平了，肯定是这底下了。哪的？前几天我搬东西。哎，那台车呢？那台车是我老爸，我老爸开了，我老爸开了，就是那面包车嘛。啊，那那个，那那那,那两台车你都没开？我我我不开啊！我平时我开这个，上次是出去办事情了。哦，那就放平在这里，电池。不是，但是现在我还没介绍，有是不是有人不知道他是谁？有没有知道他是谁的？我我先卖个关子，<笑>视频里人出现过，嗯、又来一台叉九啊，叉七、叉八、叉九就一系列了，是吧？叉八也很多呀。但是我感觉叉八真是这个败类，叉七和叉九都挺好，叉八也还行、啊，不行，品品控啥的都不行，他做的没，呃，要说外观没有叉七好看，要说这性能没有叉九好。但是就是差，我估计差陆风就毁到叉八上了。<笑>我们这边玩叉八的，还挺多的。叉叉八叉九就比较多。不是，我一看这，我又想买台陆风了。这叉九太太帅了。<笑>我我们在哪儿时候，在那个嘉峪关的时候，也有一个大哥开个叉九过去。这个好，这是二点几的？二点零的。我看见那是一堆东西，现在还没收拾呢。呃、<笑>就是两门的。现在准备要改这台了，里面还没弄呢。你要改啥这个？改成。躺着、啊、睡觉的、啊，躺着啊！到时候一人开一台。这车好，这车里边还有防滚架，防滚架是自己改的吧？你这装没有防滚架，它原本就有的。我就是想把防滚架换了，换。它上面是软顶啊。对，后面那个可以拆，整个可以拆。哎，这要改个改个上面，再改个帐篷呢。我以前是想改那个升降升降顶的，啊、所以才拿这个。然后自己焊一个铝的做升降。可以啊，可以啊。但是，但是我后面想想。他没有这种带行李架装东西。哎，这个叉九现在买一个得多少钱？叉九啊，现在绝八。几万块吧，车况好一点就贵一点，车况差一点就便宜呗。那意思你,你也去跟他们一起出去玩去呗？那原本我们都是一起出去，只不过之前开一台，现在没有两台了。<笑>就现在准备出去开两台，一人带一个小孩。呵<笑>，不然一台车太挤了。<笑>一个面包车呀、啊。面包车不好开啊，很难开啊，不是不好玩，你懂吗？不好玩，不好玩。你面包车你又上不了山吗？上不了，你又走不了很烂的路啊。对啊，都这么野吗？啊啊、都这么野吗？有，我那东西不是啊，我要去山上住个几天都没关系。不是，啊、要是一般的路，我的车能走。对，如果太恶劣的，这底盘卡底盘溜就过不去了。哎，你这里有有一处地方只有我们的车能走，你要不要？你要是叉八就可以跟我们去了。叉八我的也低，我没升高。但是去的话得得去。哎，我那叉八是我加了弹簧，也高了一些，前面让我调的，但那个不稳定。这个、走，哪天再见。<笑>两口子一个叉，就是叉九一个叉七，他是烧尿烧那个什么？柴油的。我这是柴油的。我是。我是不烧尿素的。不烧。
。哎，这小这小吃的东西可好了，就刚才有插酒，我一开都动心了，我就想再弄一个。就把人换了呗。他不他他不舒适啊。哎，行，这车开着这挺肉疼，他简单都改了，都改了，都改了。他这种前后那个悬悬挂架的软化。哦、干活吧，干活干活吧。完了，我我又我我又动了心了。我现在我想买个叉九，叉八是玩够够的了。行了，干活，先干活，先干活。一会儿海燕姐又吵出来。我想拉一下这个东西，然后得用这个角膜接。嗯、啊，那你的电源拿过来，然后啊，那行。我和秃子分工明确，秃子在给这门换这个皮边，因为这个皮边老化。哎，皮边的都都听懂。然后我装这个桌车空调，马上装完了，现在把管儿连上，就完事了。底下这外机已经装完了，这个因为管子买的太长了，所以让我盘到这边了，没办法，已经完全接完了，包括线什么都接上了。哎，这边这边还得扎个扎带儿，磨上已经时间长了，会漏，把这个扎上，再扎个扎带这边就完活了。底下接完了，这回接上面，上面这块还得把它往下收拾一点，因为这个。嗯排水管太高了，高了，要不水淌不下去。给它扩到这儿。刚卸下里边还有气儿呢，这要安装了，把这边得切掉点，要不就一会儿往装上就开始。这是膨胀阀，膨胀阀已经安装好的了。OK 了啊，这边也装完了。呃，粉丝朋友们担心的是这个管水位够高的，这回已经下了，能能流出去水没问题了。然后这外边等这个下边这个板子加工这板子的时候，留几个小条，在这边做一个小装饰盖，给它扣上，这边就不在外边露着了。现在没有那材料，用双打板也没法定，没法加工。空调可以接线了，把线接上，这个空调就可以去冲服了。线接完了，我也不知道能不能转，咱试试它。听着声了吗？好使，有电了，充电了好像是。嗯，<笑>但是还不知道，不知道。今天活基本干完了啊。那个，这个大秃子把这门条全换了，现在这门封闭的很严。然后空调我全接上了。呃，外机是这样的，我把管子也都缠上了，因为太长。明天去冲服，外机装到这儿了。这块儿明儿找一个买一个纱网，放到这上面，定期清理一下就行了。嗯，这边后门的门条也都换了，换完新门条封闭的好多了。然后今天海燕姐决定了，就是这里边这个床和这柜儿啥的，呃，我们就不做了，准备找个木器厂直接让他们加工。因为我说实话，我也只能是能干，但不呃能干，但是干不好，直接找木器厂干的也快。两天三天就做完了，到时候我们就可以出发了。所以说，接下来我们的活就少了，就接个水箱子完事了。好了，今天就到这儿了，拜拜。他们也去休息了，我也去睡觉了。